Hi, I am Kiran R, Assistant Professor, Sri Narayana Institute of Technology, Adur. This is a video lecture of Fluid Machinery course for fourth semester Mechanical Engineering students. Hi, in the middle, reciprocating compressor and free air delivered no rena or section and the middle, but again, on the reciprocating compressor and Problems in the use in the time on free air delivered. But time and do on another number of the prime bona. Suppose in the gale moon the compressor under C1 nor in the compressor under C2 nor in the compressor under C3 nor in the compressor. Moon the compressor under moon the compressor day operating parameters different down. Operating parameters are different down on the other. C1 is the compressor 20 meter cube per minute discharge delivery. Output pressure 25 bar and output temperature 60 degrees Celsius. That is the C2 compressor. This is discharge 25 meter cube per minute. Pressure 30 bar and temperature 30 degrees Celsius. The compressor C3 is the compressor 15 meter cube per minute. Pressure 35 bar, output pressure 35 bar, temperature 65 degree Celsius. We have to show the compressor. We have to show the best performance of the compressor. We have to show the free air delivered concept. We have to show the concept of free air when we compare this moon, we will be able to discharge the C2 compressor. 25 meters cube per minute. But the output pressure is 30 bar. Now, this C3 is 15 meters cube per minute. The discharge is 30 bar. But the output pressure is 35 bar. In the case, we will be able to do the operating Parameters which are not in the best compressor, we will be able to get the best compressor. In this case, we will be able to get free air delivered. We will be able to get the three compressors in a standard condition. That is, the C1 is a compressor in a standard condition. That is, the same volume of air. C2 is a compressor in standard conditions, that is how much volume of air is. C3 is a compressor in standard conditions, that is how much volume of air is. If we compare that three, we will be able to compare that one of the best compressor. Now, we have to compare that working temperature, that is working conditions in standard conditions, अधिन्दे डिस्चार्ज अलग ना अधिन्दे मास फ्लोर रेट की गंडबड़ी किन्दे ने आना फ्री एयर डेलिवर्ड ना पढ़ेना पर नम्मल गंडबड़ी किन्दा नम्मल कन्वर्टे ना स्टैंडर्ड कंडीशन है आना एम्बिएंट कंडीशन नो रहेना एम्बिएंट कंडीशन नो रहेना पर एम्बिएंट कंडीशन ला प्रेशर ने नम्मल पी एम्बिएंट � Free air delivered itu kita na, V ya na, nama kita kandu di kena beramit. Pada adit ta compressor na case itu kita, adit ta compressor na case ni ata, ni ana ideal gas situation apply itu ana, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Nama kita arahan equation ana. C1 ini de, nama kita standard condition lor tu convert iya datte, V kandu di kena equation ana, nama kita noka mo. P1 V1 by T1, P1 ni orang ini datu E pressure. V1 is the volume, T1 is the temperature. We have to do that. P1 is the V1 is the T1 is the C1 is the compressor. We have to do that. That's why we have to do standard condition or ambient condition. We have to do ambient condition. We have to do P0 and P ambient. P ambient is the V0 and P ambient. We have to do that. T0 is the V0. P ambient itu orang ni ni aleh, amal one bar question ni ada ambient pressure itu terhad kena mana tanah itu orang ni lah ada dekka, alleng ni le one bar ana ambient pressure. 
ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇത്ര ഡിഗ്രി ആംബിയൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആംബിയൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആംബിയൻ്റ് പ്രഷറും എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബാർ പ്രഷറാണ് ആംബിയൻ്റ് പ്രഷർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആംബിയൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അസ്യൂമിങ് പി ആംബിയൻ ഡി സിക്കൽ ടു വൺ ബാർ ആൻഡ് ടി ആംബിയൻ ഡി സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പം നമുക്ക് പി ആംബിയൻറ്റും ടി ആംബിയൻറ്റും അറിയാം ഈ ഇക്വേഷനകത്തു നിന്ന് വോളിയം ഫ്ലോറൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല വി എഫ് ഡി വി എഫ് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വി എഫ് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം സിമിലർ ആയിട്ട് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംബിയൻറ്റ് കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് പി നോട്ട് വി നോട്ട് ബൈ ടി നോട്ട് ഇതിനകത്തും പി നോട്ട് വൺ ബാർ ആണ് ടി നോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ എഫ് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതും കിട്ടി ഇതും കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ കമ്പ്രസർ എടുക്കുക പി ത്രീ വി ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ പി നോട്ട് വി നോട്ട് ടി നോട്ട് അതിൽ നിന്ന് വി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് മൂന്നും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് കമ്പ്രസർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തുമാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ കേസിനകത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങും ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങും ആയിരിക്കും ചോദിക്കാറ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക മൾ ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ഞാൻ വൺ ടു ടു കമ്പ്രഷൻ ടു ടു ത്രീ ഡെലിവറി ത്രീ ടു ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ടു വൺ സക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എൻട്രി എന്ന് പറയാം പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ ആർ ടി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാലോ പി വി ബൈ ആർ ടി മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ബൈ ആർ ടി ഇനി ഞാൻ എൻട്രി എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ ആണ് ഈ പോ ഇവിടുന്നാണ് എയർ കയറുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോളിയം ഫ്ലോറൈറ്റ് അല്ലെ എഫ് എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി വൺ ആണ് വർക്കിംഗ് പ്രഷർ പി വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇത്രയും വോളിയം ആണ് അല്ലേ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വോളിയം ഈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ വി വൺ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ വി ഫോർ സോ വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ ചെയ്യുമ്പേക്ക് അവിടുത്തെ വോളിയം കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി വൺ ചെയ്യുമ്പേക്ക് ഈ കണ്ടീഷനിലെ പി വി ബൈ ആർ ടി ഐ ഈ സീക്വൽ ടു ആംബിയൻറ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് പി ആംബിയൻറ്റ് വി എഫ് എ ഡി ബൈ ആർ ടി ആംബിയൻറ്റ് വി എഫ് എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള പരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് വി എഫ് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പി വൺ അറിയാം വി വൺ മൈനസ് വി ഫോർ അറിയാം ആർ അറിയാം ടി വൺ അറിയാം പി ആംബിയൻ്റ് അറിയാം ആർ അറിയാം ടി ആംബിയൻ്റ് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എഫ് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ ഡെലിവറി ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പം ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തുവാണ് പി ടു ആണ് പി ടു ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ വോളിയം എന്തുവാണ് ഇത്രയാണ് നെറ്റ് വോളിയം ഈ വോളിയം ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി ടു അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ഈ സി കാൽ ടു ആംബിയൻ്റ് കണ്ടീഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം പി ആംബിയൻ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ അവിടെ വി എഫ് എ ഡി ആർ ടി എ വി ഇതിൽ നിന്ന് വി എഫ് എ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പേക്ക് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേഡ് ബാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേഡ് എന്തുവാണെന്ന് ആ കൺസെപ്റ്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്